Hola queridos suscriptores. Bienvenidos a un video más. Aquí en su canal de noticias favorito. Somos la Neta TV. Moni Vidente te dice que te espera en las próximas horas, puede ser algo muy malo. Quédate hasta el final del video donde te vamos a contar todos los detalles de esta predicción. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Para que te enteres de todas las predicciones de Moni Vidente, recuerda que subimos contenido todos los días. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante los demás, en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Moni Vidente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este día. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. La inactividad y el pasar mucho tiempo en casa a diario te están pasando factura, Aries. Y hoy has de ser consciente de que necesitas contrarrestarlos con un buen plan diario de puesta a punto, que incluye no solo la alimentación, sino también el ejercicio y el descanso. Purifícate, los zumos de fruta y verdura. Los caldos ligeros te aportarán vitaminas y sales minerales y te ayudarán a revitalizarte. Descansa lo suficiente y pasea al aire libre a diario. Empieza hoy y adopta estos hábitos si quieres notar buenos resultados. Hoy tendrás noticia de un tema que te interesa. No te quedes solo con la noticia y averigua más cosas sobre ello. Aries. Si crees que la persona que te interesa no te presta la atención necesaria, no le llames a diario ni demuestres tanto interés. Si realmente te quiere, te buscará. Tu número de la suerte es el 04. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Aunque no estés hoy del mejor humor, Tauro, recuerda que a diario estás rodeada de gente que te quiere y se preocupa por ti, que sufren si descargas tu energía negativa en ellos. Si pasas un mal momento, te apoyarán en lo que sea y además discretamente. Si crees que llevas demasiada carga encima, procura que las responsabilidades se repartan. Ahora todos lo aceptarán. Tus ganancias van en aumento y pronto podrás verte libre de todas las deudas. Esto debería tenerte más que animada a diario. De hecho, ahora que está más libre de tensiones, se nota en el trabajo. Vuelve desde hoy mismo a tus hábitos alimenticios tan sanos, Tauro. Has estado haciendo excepciones y puede que no te sientas bien del todo. Es debido a que te has pasado un poquitín, pero lo resolverás en breve. Tu número de la suerte es el 03. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Ha llegado el día de la verdad, Géminis. No te engañes a ti misma y hoy analiza que te hace falta a diario para mejorar tu forma física y tu salud. Toma las medidas necesarias porque si dejas pasar el tiempo sin poner remedio, luego la solución va a ser más difícil, así que no lo dudes ni un momento. ¿No ardes en deseos de verte fantástica? pues empieza hoy mismo, es solo cuestión de perseverancia. No esperes resultados mañana, pero si los observarás dentro de unos días, tenlo por seguro. También tómate las cosas con buen humor, Géminis, sobre todo en el trabajo, sonríe y confraterniza con tus colegas. Si te muestras positiva a diario, todo a tu alrededor te dará igual respuesta, también tu ser amado. Vuelve a mirarle como si fuera el primer día. Recupera la ilusión. Tu número de la suerte es el 07. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. Te conviene ser un poco más sencilla en tus gustos culinarios, cáncer. Te cuesta privarte de lo bueno, sobre todo cuando lo tienes al alcance y esto sucede casi a diario. Sin embargo, hoy tal vez estés viendo que tu peso ha aumentado de forma alarmante. Aprovecha las circunstancias y haz que este exceso de trabajo que tienes juegue a tu favor. Si no puedes salir de cenitas ni de copas, no lo lamentes, tómalo como una oportunidad. Intenta que tus desayunos sean más sanos a diario, bebe agua en ayunas, toma más fruta. Haz de sentirte ligera y activa, no como si te hubiera pasado por encima una apisonadora. Hoy puedes pensar con serenidad qué es lo que está fallando para poder ponerle solución, cáncer. 
Esto debes hacerlo en todos los terrenos y tu vida mejorará notablemente. Hoy mismo, no esperes a mañana. Tu número de la suerte es el 11. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. No creas hoy que te has levantado con mal pie solo porque hoy encuentres algún contratiempo en tu camino, Leo. Quizás surja algún roce con un superior en el trabajo o puede que estés preocupada por el dinero del que dispones. A diario, que parece que no alcanza a cubrir tus gastos. Puedes estar tranquila porque todo mejorará muy pronto. Es solo un bache. Hoy no es un día apropiado para hacer una compra a plazos. A la larga tener que asumir la cuota cada mes te produciría estrés. Si tienes el corazón libre, no tengas prisa para encontrar el amor. Ahora podrías tomar decisiones equivocadas. Vigila tu alimentación a diario, Leo. Consumes demasiados hidratos de carbono y a veces mezclados con grasa. Una verdadera bomba. Hacerlo de vez en cuando no te afectará, pero será terrible si abusas de ello. Tu número de la suerte es el 13. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Para ti, Virgo, si estás buscando ponerte forma te va a resultar bastante fácil porque lo tuyo va de cantidades. No es que a diario comas cosas muy contundentes, sino que siempre tienes sensación de apetito y te gusta ver el plato lleno. Hoy deberías proponerte seguir el método MP, medio plato, que te ayudaría a conseguir lo que te has propuesto. Claro que también has de controlar las grasas saturadas, las bebidas alcohólicas o las endulzadas y algunas cosas que te encantan y que no te aportan casi nutrientes, solo calorías. Con esto, beber agua y hacer unos 30 minutos de ejercicio a diario, podrás estabilizarte, luego, avanzar será mucho más fácil, Virgo. Recuerda, lo importante es seguir desde hoy mismo un sistema sano de alimentación, no una dieta estricta. Y si tu pareja quiere compartir contigo el plan, miel sobre hojuelas. Tu número de la suerte es el 32. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Este es el momento del año en que todo el mundo empieza a preocuparse porque la ropa parece haber disminuido. Una talla y tú no eres una excepción, Libra. Hoy mismo puedes estar notando este extraño fenómeno. El caso es que te gusta quedar a diario con las amigas, los amigos, la pareja, tomar la cervecita, cenar, picar algo, no dejas de darte estos caprichitos. Está bien compartir con la gente que quieres, pero en vez de cerveza o copichuela, tomas zumos naturales sin azúcar o agua directamente. Y nada de tanto picoteo, libra, ahora has de mantener a diario horarios estrictos de comidas y vencer la tentación. Suena fuerte pero te sentirás tan bien que no te costará nada seguir adelante. Y encima tendrás seguidores, tu chico el primero. Convéncete hoy de que es una buena decisión. Tu número de la suerte es el 22. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo escorpio. Establece y ordena hoy tus rutinas de diario, escorpio, te irá bien para mantener tu energía en lo más alto. Respeta tu tiempo de descanso, al menos durante toda esta semana, empezando hoy mismo. Necesitas mejorar tu estado físico porque esto también te hará tener la mente más clara. También acostúmbrate a tomar a diario un gran vaso de agua en ayunas ligeramente templada en el microondas. Te asombrarás de lo bien que le sienta a tu organismo. Toma fruta fuera de las comidas y elige menús ligeros. Sienta hoy las bases para mantenerte siempre en forma, escorpio. Hoy es buen momento para integrarte en un grupo que salga en bici, en patines o de marcha nórdica. No vas a dejar de ejercitarte a diario solo porque no quieres ir al gimnasio. Te divertirás, harás ejercicio y conocerás gente nueva. Tu número de la suerte es el 39. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Hoy puedes sentirte satisfecha, Sagitario. Pasas por un muy buen momento laboral y va a seguir así bastante tiempo. Incluso las personas desempleadas están en una etapa de muchas posibilidades de encontrar un empleo a su medida. O sea, no solo trabajo, sino una ocupación que les guste. En el aspecto sentimental, puedes tener la seguridad de que tu pareja te quiere, pero necesita tener la impresión de que es indispensable para ti. 
Hazle sentir importante a diario. Hoy empieza a salir a caminar un ratito cada día, al anochecer, esto te cambiará el humor y volverás a casa con energía renovada. Sagitario. Y deja la costumbre de comer lo que ha sobrado por no tirar comida. A veces está bien, pero no lo tomes como un hábito diario. Toma más fruta, tu piel y tu pelo mejorarán. Tu número de la suerte es el 45. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Si hoy, Capricornio, te estás planteando que los caminos que eliges para alcanzar tus objetivos son muy complicados, solo has de empezar a caminar a diario y verás cómo se abren a tu paso y que incluso te muestran algunos atajos para llegar antes a tu meta. Estás en un excelente momento para alcanzar opciones que antes no creías posibles. Tienes, además, el apoyo de tu pareja, que te secunda a diario en todo. Solo tienes que concretar la división de tareas domésticas si estáis viviendo juntos. Si estás pensando ya en prepararte de cara a esas fiestas que ya no han de tardar en llegar, Capricornio, cena ligero por la noche y bebe mucha agua e infusiones durante el día. Hoy decide olvidarte de los dulces y chocolate por un tiempo, si lo que deseas de verdad es recuperar la línea. Tu número de la suerte es el 78. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo acuario. Tienes alucinada a la gente que te rodea a diario, acuario, especialmente por tu capacidad de atender a todo y de forma tan coordinada. Parece difícil, aunque para ti no lo es porque tienes predisposición natural para ello y además te esfuerzas. Hoy necesitas reflexionar sobre ello. Si tu sistema de vida y de trabajo te da buenos resultados, no lo cambies. No abandones los hábitos de diario que te han encumbrado. Esto te hará brillar en un futuro no muy lejano. Eres disciplinada y deberías también serlo en el tema alimentación. En vez de este croissant y café con leche que te tomas todas las mañanas, cambia a una tostada con aceite de oliva y una infusión o un té. En el terreno sentimental, Acuario, no pretendas que tu pareja sea tan bien como tú, él tiene otras cualidades, valóralas hoy como se merece. Tu número de la suerte es el 98. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Pisces. Hoy, Pisces es una persona que ha sido importante para ti anteriormente, puede llamarte o quizá os veáis casualmente. Sea como sea, tendrás un encuentro de esos que no suceden a diario. Presta oídos a lo que tenga que decirte o a los consejos velados que hay en su conversación. Es alguien muy inteligente, con mucha experiencia, que se preocupa por ti porque quiere que siempre estés bien, aunque tú nunca te hayas dado cuenta de ello. Tener un apoyo así es un tesoro, valóralo en su justa medida. Hoy es clave tener confianza en la pareja, Pisces. Si aparecen los celos, no están fundamentados, así que olvídate del asunto que te inquieta. Empieza a comer más sano y sigue con tu rutina de ejercicio diario. Si notas molestias en la garganta, recuerda que gárgaras con bicarbonato y limón te lo pueden solucionar. Tu número de la suerte es el 53. 